どうもクーピーチャンネルです今日はこのタウンエースキャンピングカーを紹介します神奈川県のキャンピングカービルダーステージ213のルクシオプロといいますマイナーチェンジされたモデルで発売されたばかりです実は自分タウンエースベースのキャンピングカー購入しようと思って購入に踏み切れなかった車両なんですその理由が2つあります1つが車検が1年に1回そしてもう一つがエアコンがついたモデルがないといった理由でしたでもこのルクシオプロはその2つのデメリットを克服したキャンピングカーで車中泊しない人でも仕事の休憩や普段使いで重宝するキャンピングカーの枠を超えた車なんです普通に欲しいと思っているので今回自分が購入するならの目線で内外装走りもチェックしますそして標準装備がびっくりしますよ今から詳しく説明しますまずはスペックですサイズ全長 4060mm 全幅 1665mm 高さ 2000mm ベース車両はタウンエース海外名グランマックスマイチェンゴの車両なのでエンジンのトルクが上がって走りが良くなってます燃費は高速道路でリッター14から1 6キロ街乗り11から13くらいです価格が2区が396万4000円4区が424万7000円4人乗車2人就寝キャンピングカー用の8ナンバーですガイソーなんですけど見た目はキャンピングカーと分かりません上を見ると換気扇がついているのでわかるかなーって感じがしますまさにステルスキャンピングカーですね屋根にはルーフベントとソーラーパネルがついてますソーラーパネルは 180W 標準装備ですフロントの下側にロゴがありますルクシオプロ後ろなんですけどこちらもロゴがありますこれ左右にありますねそしてこちら外部入力ですこれなんと標準なんですナンバーの横にはバックカメラついてますこれも標準なんですこちらサイドなんですけど運転席のドアパネルにもロゴがありますそして窓なんですけどカーテンがあるので中が見えませんこちらはまた後で内装紹介の時に中から見ますこちらドアのバイザーなんですけどこれで雨が入るようになりますこちらはオプションですタイヤのホイールは14インチですこれならしっかり安定して走行してくれそうです今日は後で実際に走ってみて加速コーナリングブレーキングなど走行性能を体感したいと思いますそれでは内装の前に気になる運転席チェックしますこちらシートなんですけど黒のレーザーこれも標準です本来はグレーのビニールシートですこれがあることにより商用板感がなくなります座ってみてまず頭のヘッドクリアランスなんですけど拳が2個ちょっと入りますこちらルームミラーなんですけど後ろのバックカメラが表示されますそしてドラレコ兼用になってます一回つけてみますこれもうはっきり見えますこれはありがたいですねでこれ上下に動きますそしてナビもついてますでなんとこの2つ標準装備なんですすごいですよね ETC はオプションになりますこのベース車両のタウンエースマイチエンゴなんでクルーズコントローラーが後付けできますこれ電子スロットルなんで社会品で出ているピポットなどのクルーコンやスロコンつけたら運転がめちゃくちゃ楽になりますこれは個人的にはキャンピングカーに必須の装備だと思ってるんでかなりポイント高いですクルコンつけると速度を設定するともうアクセルから足離して自動で走行してくれますそれではいよいよ内装チェックしますいやーちょうどいいなエアコンありますねそしてこの床木目調のマットが敷いてます
気のぬくもりが感じられて車の中とは思えませんそしてこのレイアウト後ろがラックになっています後ろのドアを潰すことによって割り切るっていうんでしょうかさまざまなメリットが生まれますベッドの長さ確保したり収納が劇的に増えます車中泊を始めの前はうちのドアを開けて海とかですね綺麗なとこでご飯食べたいというのがあったんですけど実際使っていくと虫入ってくるし暑いし寒いしであんまり開けないんですよねなのでこのレイアウトはかなり気になっていました今日はこの後実際に車中泊で使ってみてこのレイアウトの使い勝手を体感してお伝えします入り口なんですけどこれ木の箱これなんと下駄箱なんですそしてこれが FRP 製のオリジナルカバーこれも標準なんですスイッチ類はここに集約されていますこれが DC ソケットそしてソーラー充電のオンオフ AC コンセントは2つあってインバーター電源と外部電源ですでこれはモニターですねテレビのモニタースイッチになりますこれはバッテリーの確認ですね表示パネルが出ますそしてインバータースイッチとサブバッテリーかメインバッテリーの切り替えがこちらでできますテレビを見るときは運転席のナビを連動させますなのでメインバッテリーとサブバッテリーの切り替えスイッチが必要になってきますこちらも実際の車尺で後で体感してみますバンコンなんですけど断熱がしっかり入っていますまず天井ですねそれとサイド断熱入ってます床は断熱が入ってないということですやっぱり夏場は外から太陽の光でめちゃくちゃ暑くなります冬場も冷気が鉄板を触って中に入ってきますなので断熱はありがたいですねこちらも今日の車中泊で実際に効果あるのか体感しますなんかこの断熱入れることによって遮音性も上がってそうですねこれは楽しみですソファーは横向きレイアウトですこれ横になって対面できますこちら2名乗車可能です心配していた後ろのヘッドクリアランスなんですけどしっかりありました拳1個分はなくて手のひら2個分って感じですこのソファーの生地と色は変えれますこの3種類から色もたくさん選べ組み合わせれば約60種類から選べますこれもなんと標準装備ということですすごいですね自分だったら明るめの青とか白とか緑などの明るめの色にして車内を広く見せると思います黒もシックでいいですよねソファーの上にフックがついてますこちらペット展開なんですけどこの後ろの背もたれを外して前面に敷き詰めます後でやってみますこのソファーは今なんとまた新しく改良しているそうですこちら結構大きいんですけど分割式になってはめできるんでもっと簡単にベッド展開ができるようです改良後の画像がありましたらまた後で貼ってきますこちらがメインのテーブルになりますこれはポール式で上に引っ張れば取れますこれもネジで外れます後ろはですねこのリアのところにもちょっとしたスペースがありますこちらは車中飯などするときに食材とか置いとくの便利そうです窓なんですけどこれはもう本当に普通の窓なんですけどこれ標準でカーテンがついてますこれはシェードしなくていいんでかなり楽ですよねで運転席と後部座席こちらも間仕切りカーテンがありますちょっとした休憩などはフロントガラスのシェードいらないんでこれは助かります収納が大きく分けて2箇所ありますソファー下とリアのラックですこのソファー下が大容量でこんな感じでかなり空いてますこちら後輪側なんですけどこれタイヤハウス見えますねここも収納ですただこちら肉なんですけど4区になるとこの辺出っ張りできるんで収納が減るかもしれません反対側の助手席の後ろ側もこんな感じで収納になってますリアのラックにも収納がありますこれすごいですねこんな感じで隠し収納ありますもう忍者の小部屋みたいですねこことこうですねまあまあのものがありますこのルーフベントがすごいんです超薄型なんで設置してもタウンウェイスの車高が2メーターに収まりましたこれも標準装備なんですこれが照明なんですねすごい理にかなってますよね明るいですでこれがイン吸気
。で、これが廃棄ですね。操作も簡単です。このつまみで開け閉めできます。これ、雨の日入ってきそうですね。でも小雨ぐらいだったらいけそうです。これも実際に雨の日、シャシャーク使ってみたいですね。大きいキャンピングカーなら、このルーフベントついてるんですけど、タウンエスクラスでついてるの、目指しですよね。休憩にすると風がかなり入ってくるんでここ座っていたら扇風機のように涼しいですそしてこの排気ですよねここで車中飯した時に煙とか全部抜けていきそうです今日はなんとここで焼けてくしてみますステージ21さんに許可もらいましたこれで車内の匂いがどのぐらい残るのか検証したいと思いますリアの装備品なんですけどまずこちら冷蔵庫電子レンジエアコンテレビのモニターギャレこれなんと全部標準装備なんですすごいですよねこれだけで余裕で5 6 0万はすると思いますこの大注目のエアコンなんですけどかなり省エネだそうですインバーターは内蔵されてないのでオンかオフだけのようです 105A の鉛バッテリー2つで炎天下6時間くらい使えるようです今日は実際に車掌で使ってみて一晩持つのか炎天下で涼しいのか体感してお伝えしたいと思いますバッテリーなんですけど標準では1つ 105A が1つなんですけど今回の車両はデモ機は 100A が2個付いてますなので長時間使用可能になってますギャレーはねかなりちっちゃいですね手のひら12個分ぐらいで結構おしゃれな形になってますもう本当に歯磨きとか簡単な野菜洗うぐらいだと思いますこちらも実際に車中飯で今日使ってみますで給水排水のタンクは後ろにありますこちら10リッターずつありますそして FF ヒーターなんですけどキャンピングカー専用の暖房ですねこちらは標準ではついておりませんオプションになりますそれではこちらのソファーをベッド展開実際にしてみます一回タイム測ってみます、はい、ちょっと初めてしたんで。手こずっちゃいました時間は2分56秒でしたちょっとキツキツでなかなかうまくはまらなくて時間かかってしまいました慣れたらもっと早くなると思います全体ベッドにするとかなり広くなりました長さが 180cm そして横幅が 137cm これ大人2人で大丈夫なんですけどちっちゃい子供っても大丈夫そうですね実際に自分寝てみますきょう一日触ってみて感じたメリットデメリットがあったんですけどそれをお伝えする前に今軽く市場行ってみたいと思います街乗りでの乗り心地確かめます現在の車内なんですけど車中泊の荷物はまだ載せませんこの状態で走行してみますさあ雨降ってますんで安全運転でゆっくり行ってきますこのルームミラーめちゃくちゃ見やすいです大きいんではっきり見えます後ろのガラスから直接見えないんですけど何やったらもう逆にこっちの方がええわってぐらいよく見えますでタウンエースサイドのミラーも結構大きいんで大きい車の運転苦手な方でも問題なく運転できると思いますこれは街乗りにぴったしですね街乗りの加速なんですけど全然問題ないですでこんな感じで止まっても結構トルクありますんですぐに法定速度に達します乗用車まではいかないんですけどそれに近い感覚で街乗りのストップアンドゴーは運転できると思います今30分ぐらい街乗りで運転していたんですけどやっぱりトルクはあるんでアクセル踏んだら踏んだ分だけ進んでくれます信号の先頭になった時に一応強く踏み込んで制限速度までタイム測りたかったんですけど今回車混んでるんでできないんでまた次の機会にしたいと思います乗り心地なんですけどこれキャンピングカーなんで後ろ仮装しているんで重くなっていてもっとガタガタするかなと思ったんですけど意外と普通ですちゃんと路面のギャップもこんな感じでショックいなしてくれて乗用車まではいかないんですけど本当それに近い感じで運転ができますこれは長距離も楽そうですはい今ブレーキ踏んだんですけどしっかり止まりますね全然問題ないですやっぱり重量があるんで制動距離伸びるんかなと思ったんですけどキャブコンタイプと違ってしっかり止まってくれましたコーナーリング性能なんですけどもうちょっとしたら
この R のきついカーブありますんでそこで体感してみますかなりきつめのコーナリングだったんですけどロールは比較的抑えられてましたこれ本当に普通車のように運転できますやっぱりバンコンの最大のメリットですねこの普通車のように運転できるところが走りで一番気になるのが上り坂ですね車掌役の道具を満載してお水もたくさん積んだ状態で山道坂道走るのかをこの後車掌役行く時に体感してみますそれでは一旦お店戻りますそれでは今回一日触ってみて感じたメリットデメリットなんですけどまずはメリットからいきますなんといってもこのオプション級が全部標準でついてるんですねなので購入したらもうそのまますぐ車掌役に行きます普通キャンピングカー買ったことある方なら分かると思うんですけどこんだけオプションつけると100万円くらいしますこれは大きなメリットだと思います2つ目のメリットなんですけどこちら後ろの吸排水タンクここにあるんで取り外しがめちゃくちゃ簡単なんですね中にやると結構めんどくさいんですよねこれはかなりメリットだと思いますで、なんといっても最大のメリットはやはりこのエアコンルーフベント8ナンバーこの3つ触ってるのは今のところこのルクシオプロだけですこれは普段使いに仕事にレジャーにと大活躍間違いないですよね例えば大きいキャンピングカー乗ってる方もこれ普段使いに欲しいんじゃないでしょうかそして冒頭にも言ったんですけどキャンピングカーに興味ない方も仕事の休憩場としてあるいは家に居場所がない方は夏でも冬でも快適にここで過ごせると思いますそしてデメリットなんですけどまず最初にこのベッド展開が少し手間でした大きい背もたれがベッドのマットになるんですけどやっぱり大きくてこの狭い車内では展開するのが少し大変でした次の改良された分割バージョンがどんな感じか気になりますののデメリットなんですけどこのカーテン標準でついててありがたいんですけどちょっと薄いのが気になります光が漏れないのかあとはこのシェードがない分光の断熱してくれると思うんですけどこれあんまり効果なさそうな気もしますこれは実際に使ってみて体感していますもし自分で購入したならこのカーテンレールはついてるんで自分でもっと遮音性遮光性の高いカーテンに変えると思いますただその場合何年性の照明所がいるんでキャンピングカーの場合は車検時に必要になりますそこだけ注意ですねそして次がこの網戸がないんですねせっかくルーフベントついてるんで換気できるんですけど網戸がないと虫が入ってきてしまいますす次なんですけどこのバンタイプ全般に有利ことなんですけどやっぱり高さあるんで乗り降りがしにくいです何か台みたいなのが必要ですただその台もちょっと狭いんで工夫しないと置く場所がないかなと思いました次なんですけど自分が YouTube の撮影をしているからかもしれないんですけどこれ照明がこれしかないんで少し暗いですこちらは実際に夜車掌握してみて使い勝手を体感したいと思います次のデメリットなんですけど納期が1年かかりますキャンピングカー購入検討している方なら1年というのが早めというのは分かると思うんですけどやっぱりもっと早く乗りたいですよねなのでこれからの期待も込めてあえてデメリットの方に入れさせてもらいましたただ社長の下田さんに聞くと納期をできるだけ早くできるように多めに言っているとおっしゃってましたそしてこれ以上納期は伸びないように体制を整えるともおっしゃってましたこれは今後に期待ですねあと気になるのはこのメインのテーブルボール車中飯の時ぐらつかないかそして断熱ですねこの温度さらないか遮音性どのぐらいあるのかこちらを今から車中泊に行って体感していきますルクシオプロ使い勝手かなり良さそうですこれは車中泊は楽しみですで今回初めてステージ21さん来てみたんですけど感じたことがこんなキャンピングカー屋さん家の近くに欲しかったなと思えるビルダーさんでした他社のキャンピングカーでもエアコンを取り付けてくれたりとにかく値段を安く納期も早くお客さんを第一に考えられているビルダーさんだと肌で感じましたそれでは今から実際に陸地をプロで車掌役に行ってきます
タレつけてネギとご飯バウンドさしてちょっと鮭の匂いしてきたんでルーフ弁当で換気します着きました設定温度どうしましょう25度にとりあえずしておきますバッテリー残量がガクンと減りました一回騒音計で数字出しておきますだいたい 1m ぐらいの距離でこの車体の車内あるんですけどだいたい 1m ぐらいまた止まりましたこのまた LU ですね表示してます